。庄大夫，现在忙吗？还好吧。你有事吗？把你手里的事先放一放，跟我到急诊去看个病人。什么情况？很严重吗？高热，呼吸困难。肺脓肿侵蚀了血管，同时有胃肠道的感染。关键是 HIV 阳性。慢点，来。院长，这个病人情况我该怎么管啊？听到了。专人民医院吗？我是仁和医院急诊科，我们这儿有一名患者可能需要转院。患者已经呕吐过一次，卡血两次，现在只是暂时性的停止失血，状态平稳。但是，但是我知道必须二十四小时之内手术。对，这没什么好讨论的。这要是平时倒也罢了，现在已经画出了特殊污染的手术室，再加一台艾滋病手术，捉襟见肘啊！院长，专人民医院回复了。他们已经接诊了二十多位个性肝炎和一位艾滋病伤员，已经满负荷，没法加床了。而且他们本来也没有做这个病人手术的能力，即使在平时，也是要请我们院专家做的。意料之中啊！去办公室说吧。得尽快手术，脓肿离大血管那么近，随时可能大出血，而且脓肿可能会引起脓毒血症。危险也很大。按照流程，应该立刻将阳性血样送到市疾控中心进行确诊，等他们复核了之后才能手术。血样第一时间已经送去了，但是疾控中心的大部分人已经派去灾区，指导和展开灾后的防疫工作，说是人手不够。我知道。这样吧，把他送到感染科的隔离病房，然后让一个护士专门盯着，等疾控中心的人来处理好了。我之前已经联系过了，但感染科的隔离病房已经满员了，根本加不进去。那怎么办啊？让他住进我们胸外的普通病房吗？这可是艾滋病人啊！再去问问。行，我再跟他们商量商量。杨院长，我想这不是二十年前了。从手术到防护，我们有全套的标准防护体系，不至于再谈爱色变了吧？我说的谈爱色变，指的不是大夫，是患者。现在灾后的伤员已经超负荷了，如果再把这种情况的患者收进来，和普通患者放在一块儿，一旦引起骚动，甚至引发感染，这个责任和后果。但是这个患者的病情拖不起了，他等不到疾控中心来，我们必须马上手术。当然，把患者安置到普通病房。的确会有风险和压力，可能还会遭骂。不是可能，这是一定的。如果在平时也就罢了，现在患者的密度这么大，想做的完全保密几乎是不可能的。如果患者和家属一旦知道一个艾滋病人离他们那么近，我们一定是民意的对立面。医生应该怎么治疗病人，是由民意决定的吗？看看，现在就听见一个，医学是科学。不应该由民主投票决定，否则要我们这些科学家做什么？哼，是啊，科学，布鲁诺坚持的就是科学。然后呢，他被烧死了。你有被科学训练的志气，这很好。但我们现在讨论的事情跟你的志气没有关系。爸，我的意思是，你的意思我没时间听。我的意思，你给我好好的做好你的数据统计、模型分析，现在就好好的拖地，别没事四处乱窜、瞎凑热闹。灾后救护中，如何处置 HIV 病毒携带者，本来就是非常有意义的课题啊！我听听还不行吗？你还有完没完？啊！现在什么时候？能不能别再给我添乱了？院长，别着急。子璇
给我帮个忙行吗？好，我不听了，我走。子轩，你是志愿者，现在这个病人的家属王芳要去做 HIV 抗体血清检测，但他的情绪不太稳定。你能不能先去说服他，给患者手术签字，然后你带他去做检查？王经理，手术签字，这合适吗？放心吧，没事。爸爸，嗯，您怎么出了这么多汗呀？要不然我再找医生来给您看看。行了，别忙了。刚才静还叫你妈留着，你回去休息啊。没事儿，不累。多久没拉琴了？怎么他没叫你回去？出了那么大的事儿，哪个团还排练呀？早就放假了。您是想听我拉琴吗？爸爸，歇会儿吧。回回说要给您拉，您都不听，那您当初为什么送我去学呀？爸爸就是喜欢音乐家的气质。这女孩子拉琴多优雅呀！工作还好找，您呀，叶公好龙。欢欢，嗯，让你这双拉琴的手给我倒屎倒尿，跟着粗活，爸爸对不起你啊。您搞清楚啊。我是您女儿，不是您儿媳妇。您说这话好像我不是您亲生的一样。您呀，就庆幸吧。你要是生个儿子啊，啊，体力活肯定能干，但是照顾您可没我伤心。要是再找一个飞扬跋扈的儿媳妇，有你跟我妈受的。我心里明白。命好，命好。我反复核对了，这个病人立刻在人和手术，符合卫生部对艾滋病人的临床处理管理办法。只要我们严格按规定操作，把消息保护好，这本来也是医院该做的。对这个病人治疗手段这么特殊，别人看到了总会问吧？该怎么回答？不能撒谎吧？苏院长，你觉得这个隐私能保护得了吗？进来，张教授。院长，我已经跟手术室打过招呼了。周院长同意给我们特别准备一件手术室。庄大夫，你现在做这个安排是不是有点太早了？为艾滋病人进行胸外手术的例子，在我以前工作的中心每年都有，也都是由我负责处理的。我在这方面是有经验的。我同意庄教授的意见。如果你还有什么不放心的话。我可以给庄教授做助手，术后病人的情况，由我们两个人一起负责。那好吧，既然有副院长肯负责，那我也放心了。副院长做我的助手，这不合适吧？我本来就是人和胸外的大夫，主刀或者助手。都是我的工作，我指的是副院长的身体状况
。疗养院已经同意我回到工作岗位，就证明我已经恢复的很好了。杨院长，请你通知张某涵大夫，让他准备这台手术。张某涵已经连台三十六个小时了，他的精神状况不一定有我好。其他大夫恐怕也做不了这种难度的手术助手。好了，呃，既然副院长有这个意愿，我觉得也合适，就这么决定吧辛苦了，副院长放心吧，我们院的专家已经决定给他做手术了。三年前，就那么一次，我出差的时候。生孩子之前，有没有过？我是跟你说很多次，真的没有，就那一次。要是孩子染上，我就跟你拼命！大姐，你别激动。好了好了，别哭了啊！小伙子，你不怕我？我可是他老婆，我有可能也染上了。HIV 的病毒呢，是不会通过接触和握手传染的，而且在医院里，病就是病，医生护士就是要努力给患者治好病，其他的事情我们不在这儿讨论。再过半小时，我会为你手术。我看了你的检查结果，肺脓肿应该是陈久结核复发，手术治愈率很高，你不用担心。得了这场病，还不如死了算了。我看这手术就别做了。你 HIV 感染的情况 ，CD 三、CD 四的比例还不错，之后用上控制病毒的药。长期控制是有可能的。我不是必死的病吗？那是十年前了。现在 HIV 感染者的生存期已经增加了。大夫，你就别安慰我了。你孩子多大了？十一岁。只要长期严格用药控制，到你孩子上大学之前，不发病的可能性很大。你在这个世界上，还有错误要弥补，还有责任要尽的。我希望你配合治疗。要是孩子没被染上，我为孩子留着你。
会有万一，可能还不止万一。但是医生如果怕万一，那可能在灾害发生的第一时间，就没人穿着白大衣在这儿了。但你都看到了，所有人都在，还有人去了更危险的灾区。书中坚持不住的话，一定提前说了，千万别再硬撑了。你放心，我有数。其实杨凡的担心有他的道理。这个病人收进来，一旦造成院内的恐慌，他是要担责任的。可您说了这个话，这个风险就要由您来担了。我知道，但也只有我说话。这个患者才能被收进来。我替病人谢谢你，我也谢谢你，能让我参加手术。三次报告说我要去灾区，结果都被马主任给我驳回了，说急诊离不开我。我说你这不还是有别的大夫吗？那灾区人民需要我呀。可马主任又说，人和更需要我。真的？当然，那所有护士都可以作证。看什么看？去去去。不过你也别来了，我们这儿都已经磨合好了，你要是过来，我们还得重新配合。再说了，没两天就回去了。嗯，你冷不冷啊？你有病吧？现在是三伏天，有什么好冷的？你是不是没话找话了你啊？人家说的是晚上，那山里边晚上还是挺冷。陆晨曦衣服带的多，你问他要啊？哎，那你俩别提你了。陈少峰，我跟你说点正事儿啊。听说张树跟副院长一起给 HIV 携带者做手术了。没错啊，哎，这消息传挺快的，手术还没做完呢。你们急诊收了，怎么不转走啊？赶紧的！上次咱们院收了一个 HIV 携带患者 ，ICU 让三十多个病人家属给堵了，你们都忘了是吧？这次是真的没法转了，这传染病院都满员了，而且这手术他们也做不了啊。那咱们院呢？咱们院隔离病房还够吗？也不够了，你是没看见，咱们医院现在的各科楼道里都是家床。其实这艾滋病也不会通过空气传染，我觉得放在普通病房应该问题不大。你就别跟人瞎操心了啊！我是相信没有问题，但是你们不要低估了群众的恐惧心理。你放心吧，有什么事儿我准是一个冲上去，不会让你亲爱的庄哥哥挨打的。开始胡说八道，来来来，你们俩聊。嗯。哎，你都说什么了？你累不累啊？
要解释陈飞阳先出病理。检查结果在今天换药的时候，发现体温升高迈不过快，半小时之内体温就升高到三十八度七。这个是值班的赵大夫给他开的全家常规检查。三点五个人。对，赵大夫也这么说了。之前预防用的阿莫西林无效，我开医嘱，加上了三代头孢，加上了吗？加了。还得出来跟我签些字，还有些注意事项需要交代一下。哎，好。不用紧张啊，引流液没有异常，伤口应该没有感染。三代头孢什么时候用上的？十个小时了。均培养药敏还没有出来，所以还得再观察一晚。不过你们不用担心，我们会做进一步检查。准备一下物理降温，查全血细胞、尿常规。如果还没有好转的话，尝试用奎诺酮类降一药。好的。
，谢谢你啊。没事的啊，手术都过来了，会没事的。我不怕。欢欢，四岁之前的事儿，你还记得吗？不太记得了。是不太记得。还是不想想起来。什么叫不想想起来啊？妈妈跟我说我那会儿得病了，经常做噩梦，说胡话，还好编故事。那是你妈吓唬你。你小时候啊，总爱乱跑，还迷路。有几次，你放学没回家，我就是和你妈妈。到处跑着把你找回来的，婉婉，哎，那个，刚才那个妈妈着急晚饭还没吃，你去帮我买点吧。行，那你陪着爸爸，我现在去买。哎，哎，赵医生来了。你好，阿姨，我来检查一下。辛苦了，你坐。有一天，突然走了，这事不能总瞒着他呀！你别胡说，你现在告诉他了，你让他上哪儿去找亲人去？你还是觉得我对女儿不好？不是不是，欢欢是个好孩子，不告诉他，我害怕对不起他呀。对不起他的是当初把他扔了的人，要不是咱们救了他，他可就病死在山沟里了。我，我可是一直把他当亲生女儿养的。我知道，我知道，我知道挺好的，谢谢。陆大夫是你女朋友吧？你认识她呀？哦，我忘了，你在灾区医疗站见过她。陆大夫人挺好的，不过跟您的性格不太一样，一看就是直率坦荡的人。不是吗？有点端着，像个大哥。可惜我没有弟弟妹妹。也许是做大夫的原因吧，要给病人一种信任感。您做的挺好的，这个我有发言权。我小时候接触最多的就是大夫。我小时候总生病，老是去医院。你小时候身体不好吗？嗯，刚才你也听到了吧？我爸说，我小的时候经常做噩梦，有一段时间精神还特别恍惚，总是梦到一些穿白大衣的人在我眼前晃，吵吵嚷嚷的。检查过吗？是精神原因还是确实有过这段记忆？没查过。
，可能是医院去多了吧。那你还梦到过什么？我还梦到过有一个小男孩拉着我跑，我好像在笑，他好像在叫我。其实他叫我什么，我现在已经记不起来了。那你还记得男孩长什么样子吗？怎么可能？那都过去很久了，而且是在梦里。正好，你小时候的梦还记得一些。庄大夫，你中文真好。不是从小就去美国的吧？不是，我小时候父母就去世了。十岁的时候，我的美国父亲收养了我，他也是华人。是这样，那你还是挺幸运的。你也很幸运，我看得出来。爸妈都很爱你。嗯，我虽然在小城市长大，可是家庭一直很和睦，有一个很体面的工作，收入也不错。我父亲也很幸运，他受了这么重的伤还能活下来，还被您这么有名的大夫救治，我相信他一定会好起来的。另外一个是髋骨骨折，昨天开始高烧，都换了两次抗生素，用了四袋逃包，烧还没有退，伤口并没有见到感染。用过输尿管或者引流管没有？用过，都用过。脯外、胸外、心外。泌尿外，加上你们急诊两例，到现在为止，一共有十例了。院长，您的意思是，院内很有可能发生了耐药菌株感染。哎呀，按下葫芦起来瓢啊！加强消毒意识，尽量严格执行无菌操作。我知道了，你早点休息。累坏了吧？别他妈喝了，出事了，知道吗？不就新多了几位患者吗？没什么吧？药跟器材不是都给您送过去了吗？现在有十例患者，八例下尿路感染。你先送来那批导尿管是合格产品吗？是是啊，跟平时一样啊。说实话，你可不能害我。杨院长，钱我挣，命我可不敢害。我什么时候给你们送过伪劣产品了？那现在这么多感染，到底怎么回事啊？杨院长，这个时候就不用我给您普及了吧？现在这个超长接诊量，也就你们仁和敢接。非常时期，消毒措施不会有平时那么严谨。那么多介入性的医疗器材，到现在才发现实力。
，别瞎扯了。这次很有可能是耐药菌感染，一旦蔓延，后果不堪设想。杨院长，我的导尿管您可是知道的，不要说在中国了，好多西方国家都在大面积使用，没出过问题啊。好了，行了，行了，我就是跟你确认一下，谅你也不干。导尿管儿。喂，副院长，又出事儿了。哎呀，爸爸，你怎么了？你你告诉我，你哪不舒服？根据刚才各科室主任的汇报，这两天发生感染的患者还在增加。虽然我们加强了消毒措施，很显然情况还是明恶之中。庄大夫，你收治那个叫林浩的患者，情况怎么样了？这是前天上午十点做的检验，这是昨天上午十点做的。最初我认为是尿路感染，用常规抗生素没有起效，产生了肾脓肿。现在电解质紊乱，心肾功能都受到了影响，联合用药也没有起效。这几天我先后用了阿莫西林、三代头孢以及奎诺酮等五种抗生素，但是尿检结果显示，白细胞净解满视野，还出现了红细胞和脓细胞。患者有长期使用青霉素类抗生素、头孢类抗生素的病史，我判断，应该是耐药菌株感染。菌培养和药品什么时候做的？前天，结果至少得九到十二天才出得来。按常规，应该是菌培养和药品结果出来以后，才宣布确实是耐药菌感染。但是感染一旦发生，以前曾经起效的联合抗生素治疗方案无效的话，死亡率最高可能到百分之五十。九到十二天。现在的人和患者的密度这么大，重伤术后和不能转移出去的患者，每个科室都有。这简直是耐药菌在院内传播的最理想条件。九到十二天，足以让院内感染遍及到每个科室。副院长，在这方面你最有经验。能不能请你出来主持工作，用最短的时间把这个局面控制住？当然，如果这次感染产生了严重的后果，我是代理院长，还是第一责任领导。杨凡，当了院长，有的事情应该顾虑，有的事情就不要想那么多。都这个时候了，还什么责任不责任？我看呢、啊。疑似感染耐药菌患者的病理资料检查结果，我认为最大可能是流质导尿管造成的感染，大肠杆菌上行，并产生耐药菌株。我建议先监测重症科这边，凡是使用介入性器材的重症患者，都需要检查。是第一例发现疑似耐药菌感染的患者，他的细菌培养要抓紧，争取找到合适的抗生素。各科室所有留置的导尿管、引流管的重症病人，都需要记录检查。Uh, 各科室按副院长的决定执行。好，知道了。喂，知道。好。你好，病危了，我去看一下。什么情况？电解质紊乱，心律失常。刚才停跳一次 ，CPR 和助颤后恢复。又停跳了。
这是我们第一次相遇，我看见阳光落在我左边，你的影子在右边。当我转身。什么都。